Labdien, ir kārtējā piekdiena, un šodien Nevalskās organizācijas televīzijā mums viesas ir viens no galvenajiem NVL cilvēkiem Latvijā vai pats galvenais cilvēks, tātad Rasmu Pīpiķe, Latvijas pulsoniskās alianses vadītāja no 2005. gada 1. janvāra. Un šodien tāpat arī mums saruna palīdzēs tad vest ja. Īstāst tad būt šajā gadījumā par, kas tad īsti ir pilsonis kalijānas vispār, kas es pa zvēru, ko viņi dara, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Tātad, labdien visiem, Latvijas pilsonis kalijānas tika veidot jau 2004. gadā, un kas ir interesanti, tad organizācija tāpēc tikai pēc tam, kad bija izstrādāta nevalstisko organizāciju līdzdalību stratēģija, kas ir nepieciešams organizācijām, lai viņas varētu pārstāvēt savas intereses. Faktiski iepriekšējās desmit gadā es pirms alijānas tika dibināta, faktiski Latvijā lielākais atbalsts nāca pārstarā tieši no ārvalstīm organizāciju dibināšanai, dažādu resursu spēcināšanai, jo vai organizācijām būtu telpas, kopējumās mašīnas, datoru un pamniedzīgi. Un tad pamazām veidojās šī izpratne, ka nevalstiskām organizācijām neatkarīgi no tā, kādā jomā viņas darbojas, ir nepieciešams tāds kopējais interešu aizstāvis, un tādā veidā veidojās Latvijas pusnums kā aliāce ar šo mērķi stiprināt un veidot vidi, kurā darbojas nevalstiskās organizācijas Latvijā, lai tā būtu labvēlīgi priekš šīm organizācijām. Neatkarīgi no tā, cik lielas viņas ir, cik daudz finansējumi viņas apgrozi, kādi ir viņa mērķi, Un šī te organizācija tapa, sadarbojoties vairākām organizācijām, bija 30 dažādas organizācijas, kuras uzskatīja, ka tas ir nepieciešams, un tika nodibināta Alijānas 2004. gada, 14. decembrī, ar šo mērķi, ko organizācija bija izvirzījusi faktiski jau pirms tās dīdināšanas. Un sākotnēji bija tikai daži birzieni tieši normatīvā regulējuma sakārtošana un finansējuma piesaista, un varbūt arī organizācija spēja stiprināšana viņu pamatdarbības jomās. Un tā laikā, tā 8-9 gadu laikā mēs esam izauguši par vienu no lielākām organizācijām, nevalstisko organizāciju tādiem tīkliem, sadarbības tīkliem. Un esam gatavi pārstāvēt šīs te nevalstisko organizāciju intereses, balstoties nevis tikai uz to, cik daudz biedri mums ir, un biedri mums ir pārpasimts organizācijas un cilvēki, kas saprot ar mēlā sektoru, jo mums arī var būt privāti personas biedri rindās. Mēs esam izauguši par vienu lielu organizāciju, kuras leģitimitāte patiesībā slēpjas šajā te organizācijas uzstāvījumā un nevis tajā biedru skaitā. Un tās aktivitātes, kas mums ir, mēs esam tie cilvēki, kas sako līdzi normatīvā regulējuma tapšanai valstī, un tu visu ar tur, kur ir nepieciešams, kur ir skārtas nevalstisko organizāciju viedrību un nodvinājuma intereses, mēs noteikti būsim tie, kas pieteiks pie sniegt atzinus un balstoties uz informāciju, ko mēs iegūstam gan no saviem viedrību, gan arī citos veidos, veicot pētījumus un tamnīdzīgi, mēs pārstāvēsim šīs NVO intereses. Runājot par otru ļoti nozīmīgu, darbības jumi, tas ir finansējuma pieejamība nevalstiskām organizācijām. Es varu būt ļoti gandrīt, ka Latvijas pilsonas kalvijāns ir bijusi tā organizācija, kas tajā brīdī, kad Latvijas valsts ir saņēmusi starptautiskā finansējuma atbalstu, kurš varētu tikt novirzīts darba valsts pārvaldē, mēs vienmēr esam sapņos bijuši tie, kas ir runājuši, ka daļa no šī finansēma, kas Latvijai ir pieejama, varētu tikt novirzīts nevalstisko organizāciju darbībai. Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka nevalstiskām organizācijām ir tādas idejas un tādi risinājumi, kas nav iespējams pašvaldībā, valsts pārvaldē vai arī biznesa institūcijas. Biznesi ar to nenodarbosies, jo vienkārši tur nav biznesa. Tā, kad mēs varam teikt, ka mūsu darbība ir savērs kā labuma biznesa. Un vēl, kas ir būtiski, ir svarīgi, ka mēs atbalstīt savas organizācijas, ne tikai tās, kas ir biedra organizācijas, ar dažādām izglītojošiem pārsākumiem. Organizācija pamat darbības jomās, latviski tur ir runa gan par juridiskiem aspektiem, dokumentu kārtošanu, grāmatu vedību, organizācijas vadību, stratēģijas attīstību un cilvēku resursu izmantošanu tamniecīgi. 
būtiski arī ir pārstāda ar Latvijas nāustas koordinizācijas sektoru starptautiski, jo bieži vien mēs novērojām, ka mūsu kaimiņi, igauņi šo tur parādās ļoti labā, labā tēlā par to, kāds ir labs MMO sektors. Svarīgi ir šo informāciju dot par nāustas koordinizācijas sektoru Latvijā arī citām institūcijām, kas veic pētījums par nāustas koordinizāciju darbību un faktiski šeit var minēt dažādas atbūtas, mēs sniedzam informāciju vispasaules organizācijai Sirikus, mēs arī sniedzam ziņojumu par NMO sektoru NMO ilgtspējas indeksā, kur mēs vērtējam septiņās dažādās kategorijās to, kāds ir NMO sektors spējas, juridiskais pamats, bāze spēja aizstāvēt savus interesus un tam līdzīgi. Ir svarīgi šo te informāciju nodot arī Eiropas Savienības līmeņā, institūcijām un arī veicināt to, lai Latvijas nevalstiskās organizācijas būtu pārstāvētas dažādos Eiropas Savienības tīklos. Un ļoti izteikti šis aspekts bija tajā brīdī, kad Latvija iestājās, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Aliancēji bija svarīgi, ka cilvēki, kuri darbosies šajās Eiropas Savienības savienības tīklos, ir izglītot un zin par Eiropas Savienības dažādiem procesiem, par šīm iespējām iesaistīties un tam līdzīgi. Un, protams, arī ir dažādas iniciatīvas, kuras Aliance ir popularizējusi un popularizējis nākotnē ne tikai Baltijas jūras reģionā, kur arī aliāns ir Baltijas jūras reģionu viens no 11 koordinējušiem partneriem, piemēram, vispasaules MMO dienas attīstība. Un šīs iniciatīvas arī ir tās, kas var pievērst uzmanību Latvijas MMO sektorā un parādīt to, ka no šeienas nav tikai cilvēki, kas kaut ko prasa, kaut kādu piesaistīt finansējumu, dot finansējumu, bet var nākt ar izcilām un fantastiskām idejām. Poši, uz vienu jautājumu, tu uzreiz tās veselām desmit minūtēm man sniedz atbildi. Es gribētu varbūt vairākus jautājumus, teiksim, patirzēt. Un pirmā lieta, tu vairākus reizes uzsvēr ir biedri, nebiedri. Un, ja godīgi, tad, kad mēs arī pirms kādiem diviem gadiem izveidojam savu nevalsts koronizāciju, ja godīgi, nu, es domāju, ka īstenībā pirmo pusgadu mēs izpār izmējam to aviet. Tad vainā mēs sākām saņemt šajā gadījumā šo te mēnešu rakstu, nedēļas rakstu, jā, tad nesēja tumsā, tad bija vasaras nometnes, kur mēs arī, teiksim, iegulām šo papildus informāciju, bet, ja būtīgi, teiksim, šodien tikai gatavojot šo pārēju, es īstenībā domāju, ka mēs esam biedri izrādās, izrādās, ka mēs neesam biedri, jo, teiksim, tāds aicinājums kļūt pa biedri, īstenībā es tāpat tikko neesmu īsti manies vispār. Es saprotu, ka tas nav jūs nemaz tādi, nu, prioritāti, vienkārši, es skatījos, teiksim, 11. gadā tikai 10 jaunu biedri bija nākuši kulāt, jā, vai 11. gadā bija, jā, bet ar to faktiski es jūtu, ka tā nav jūsu prioritāti, vai kāpēc es tā ir? Faktiski ir tā, ka tāpēc jau es pieminēju, ka mūsu darbības leģitimitās slēpis tajā mūsu mēķiņa, nevis tajā biedru skaitā, jo faktiski mēs negribētu būt par milzi uz malu kājām. Un bieži vien šis arguments ir izmantots. Jā, Latvijā ir, piemēram, 12 tūkstoši, 13 tūkstoši, 15 tūkstoši organizācijas. Ja jūs esiet NVL pārstāvs, tad kāpēc viņi nav visi sastājušies aliancē? Es gribētu teikt, ka, protams, biedru organizācijas ir spēcīgas, tik spēcīgas, cik viņi biedri. Un, faktiski, mēs tiešām neesam izvirzījuši to par savu galvenu mērķi. Jo, protams, tas prasa ļoti daudz resursus arī biedru administrēšanā, jo vairāk biedru, jo tas kļūst arī vien sarežģītā. Bet tas atbild arī otrā daļa, jo mēs neesam tipiski biedru interešu aizstāvības organizācija. Bieži vien ir organizācijas, kas var būt pārprot to, ka Latvijas pilsoniskā aliānsa, ja mēs iestāsimies Latvijas pilsoniskajā aliānsa, nu, piemēram, kauguru vecāku asociāciju, ja, nu, tā ir tā piemēra, tad savukārt aliānsas darbiniekiem un cilvēkiem būs jāsāk palīdzēt kauguru 
vecāku asociācijā, īstenot viņu mērķus. Un tas ir tas, uz ko mēs negribētu iet, jo faktiski mums ir jāsabībā šīs savus ļoti skaidrais fokus uz to, ka mēs iestājāmies par šiem kūpējām interesēm, kas visām organizācijām neapšaubām ir. Tas nozīmē, teiksim, to, ka šīs, teiksim, 11 organizācijas, jo pa 2010. Viņas atbalsta. Jā, bet nedēļ, kas iestājās. Jūs viņas uzaicināt, vai tomēr šajā brīdī šā ir tā ar viņu iniciatīvu? Tā ir viņu iniciatīvu, un, protams, mēs vienmēr esam bijuši, vēl es saku, ar savām internetu vietnēm aicinājuši cilvēku stāties, bet tas nav mūsu primārais mērķis panākt to, kad organizācijas iestājas. Es varu teikt, ka Alijāns ir bijusi un stāvējis pie šūpuļu un palīdzējis izveidot instrumentus Latvijā, lai nevalstiskās organizācijas varētu iesaistīties. Šeit es varētu minēt gan valdības un NMO sadarbības memorandu, gan saimus īpašo deklarāciju par sadarbību pusmonsko sabiedrību. Tādā veidā mēs veidojam šos kanālus, lai organizācijas varētu iesaistīties, bet Alijāns faktiski ir ne ierocis, bet tas ir tā ir metoda. Tādā veidā panāk šis tā ir no vienas. Bet atgriežoties par tiem biedriem un nebiedriem. Varbūt tomēr izstāsti vienkārši, ka nevalsts kā organizācijā, es, protams, izpēju vienkārši, ko es rakstīju tāds priekšrēcības, bet varbūt izstāsti vienkārši, ko dod, teiksim, šī te kļūt pa biedru aliancēm. Faktiski tās... Kā ir saistības? Faktiski tā ir iespēja būt saimē, kur atbalsta tiešām cilvēku brīvu viedrošanos un darbošanos nevalstiskās organizācijās, beidzīvās nopinājumus. Tie ir fiziski, mēs, protams, biedriem piedāvājam reizi mēnesī finanšu ziņas, kurās mēs apkopojam informāciju par finanšu avotiem, kas pieejam nevalstiskām organizācijām. Tu vari tikt ievēlēts elpa pārvaldes institūcijās, mums ir padoma, kurā darbojas organizācijas, un, protams, tas ir vienmēr ļoti veiksmīgi, ja šīs organizācijas ir dažādas, no dažādām jomām, dažādām nozarēm, un tad, savukārt, savu šo te alianses padomu ir var virzīt arī jautājums, kas ir aktuāli tieši tavai nozarei un palīdzīgi. Bet tā, tas viss ir kolegiāla, kolegiālas institūcijas, kuras papisti nosaka to, kas būs tie galvenie virzīni alijāna starpībā. Piemēram, tad, kad mēs vēdējām mūsu tagadējo stratēģiju, mums bija viens, kā lai saka, virzniecs, kurš nebija iekļauts alijāna stratēģijā. Tieši biedri bija tie, kas panāca šī virzīna iekļaušana. Un, manuprāt, tas ir fantastiski, ka biedri kļūst par biedriem nevis tāpēc, ka viņi varētu dot, nu, kaut ko gūt no šīs organizācijas, bet tieši dot ar to savu pieredzi un redzējumu no savu skatu punktu. To nepatiec, cik liels biedrināts un vispārējais lietas. Jā, man liekas, ka mūsu biedrināts ir ļoti demokrātisks, tas ir 25 lata gadā, un tiešām mēs arī tad, kad ir mūsu kaut kādi pasākumi, mēs skatāmies uz to, lai, ja, piemēram, tie ir maksas pasākumi, mēs varam arī piesaistīt finansējumu, lai mūsu biedri nav jāmaksāt un tādējuši šajā pasākumā. Jā, tas ir priekšrāts. Jā, tas, es teiktu tā, cik daudz šis, Šis instruments alijāns ir mūsu visu nevalstisko organizāciju lūkās, un kā mēs viņu pratīsim lietot, tāds arī būs tas tavs ierūms. Protams, mēs ļoti stingri iestājamies gadījumos, un tas ir arī ētiks jautājums. Mēs noteikti nekāpsim iekšā citas nevalstiskās organizācijas biedrības vai nodabinājuma kurpēs, nemēģināsim sasniegt viņu mērķus, un bieži vien mums ir bieži situācijas, kur mēs Arī tī iekšēji organizācijā novēl jau, piemēram, nekandidēt kādā konkursā vai nekandidēt kaut kādā uz kaut kādu līdzdalības instrumentā, uz kādu postēnu, redzot to, ka kāda organizācija spēja pildīt labāk šīs funkcijas. Un, manuprāt, tas ir svarīgi, lai mēs neuzskatītu, ka Latvijā ir kāds galvenāks NVO vai kāds mazāk galvenais. Man liekas, ka svarīgas ir visas 17 tūkstošas organizācijas katrs savā jūmā, un tā ir tā demokrātiska burvība, ko es sāku. Bet atgriezīt savu pēdējais, varbūt tas viņai par biedriem runājot, kas man likās jūs tā, nu, pat 
būtu tā drastiska, skatījos jūsu statūtus vienkārši, un tur principā tā, ka tu gadu nesamaksā bļidu nāvs, tad faktiski tas cilvēks, kad tas organizācija vai bļidrs ir jāatslēdz ārā. Uz to faktiski, kā jūs noteikti, ka es jums tiešām visi biedrības un modernājumi ļoti aktīvi, darbojās, kā jūs pašlaik ir vispār? Faktiski ir tā, ka mēs šogad uztaisījām kārtīgi biedru rinti rīšanu, jo mēs vairākus gadus bijām tolerējuši un pieņēmuši to, ka darīja ir organizācijas, kurām nav iespējas samaksāt biedru nav. Tajā pašā laikā es vienmēr esmu teikusi organizācijām, nevajag spēlēt strauss, nu, ievērot strauss politiku, teikt, mēs nevaram samaksāt, tad mēs klusējam un nav tā, ka mēs izslēdzam un piekarinām pie kaunu stāvu un pasakam, vai šis ir kuļi nav samaksājis. Mēs vienmēr esam bijuši ļoti atvērti, ja organizācija pamato, kāpēc viņi nevar samaksāt šo biedri nāk, mēs arī saprotoši par to izturamies, un tas ir ļoti normāli, kad biedrs, kurš iestājas organizācijā, saprot, ka viņam nav tikai iespējas, viņam arī ir pienākumi, un tas minimālākais būtu izlasīt statūtus un saprast. Izlasīt. Jā, izlasīt statūtus, izlasīt organizācijas stratēģiju un saprast, ko es varu dot tajā organizācijā. Jā, bet tagad nākoši es vienkārši, ko es gribētu pārlikt šo te sārumu, mēs runājam par biedri, biedru atbildība, un tajā pat laikā, ja mēs runājam par laiku aliansi, darījums ļoti, ļoti daudz darbas, bet mēs apskatāmies, teiksim, kas ir aliansi, jā, tie ir četri štāti darbinieti, jā. Jā, tas ir to faktiski, teiksim, nu tā, ja mēs vietu būtu par laiku kāds ministrijas pārstāvs, jā, tas, protams, izklausīt tos ļoti, teiksim, šajā gadījumā, nu, ticam, jā, bet, teiksim, šie te četri cilvēki, te ir skaistā vienas grāmata, bet, jā, tu mēs atskaitam, ka faktiski jau nos, es pavaicu ļoti milzīgu darbu, kādā veidā noteikti šī te darba koordinācija, un kādā veidā jūs vienkārši pavaicu šos darbus, jo, protams, nu, tie trīs cilvēki, jūs pašlāk nosaucat, man nevar izdarīt, un kāds tiek arī darīts. Es gribu pateikt to, ka un arī sākumā sākotnēji bija diezgan liels uztraukums, ka mēs veidojām alianas, man bija tāds sajūt, jā, ka mums ir jābūt šajā uz katrā no šiem virzieniem, pieciem, nu, katrā virzienā mums ir viens cilvēks ar diviem asistentiem un tam līdzīgi, tam līdzīgi. Es gribu teikt, ka šī te, šī te, nu, kā lai saka, struktūra, manuprāt, ir pietiekama atbilstoša un pietiekama liela, Latvijas situācija, nu tā, tā struktūra, cik cilvēki mēs esam. Jo tajā brīdī, kad mēs paskatījāmies, cik daudz atziņu tiek sagatavodi Latvijas pusvānas kā aliansē, piemēram, vienu gadu laikā, tad faktiski līdzīgi bija ekonomikas ministrija un knābam, arī tas atziņu apjoms bija līdzīgs. Un es gribu teikt, ka vienkārši tā ir ilgu gadu ilgstoša. Mēs katru dienu neizdomājam jaunu riteni. Mums ir gadījumi uzkrāta intelektuālā atmiņa, kā es viņu saucu, kas mums arī ir vadības sistēma, pēc kuras mēs darbojamies. Tas nozīmē, ka cilvēki, kurš ienāk aliancē, viņš arī tiek pietiekam labi sagatavots šim darbam. Un faktiski ir cilvēki orķestri. Es to varu noteikti apgalvot. Un galvenais, es vienmēr saku, tad mīgiem, jums nav jāizdomā no jauna kaut kas, jo aliāns to kaut kādi ir vēsturiski darījusi un ir, kur paskatīties un ir, ko paņemt kā tie paraugs, kā piemērs. Un jā, un es teikšu tā, cilvēki vienkārši intensīvi strādā. Jā, un tagad tu jau pirminē īstenībā, kas varbūt gribētu atgriezties ar to, ka tad tu pie jūs darbīs stratēties, jā, jūs apsaprināju šajā gadījumā darbību stratēģiju 11. un 15. gadā, varbūt tad arī es gribētu vienkārši varbūt izstāst, kas tieši par šo stratēģiju, jā, bet pēc tam gribēšu izvērt savu visiem punktiem, kad darījām daudz detalizētā. Faktiski, stratēģija ir tiešām kā dokuments, kas pasaka to, ko aliāns nedara. Un tas ir mūsu galvenais mugurkals, kas ļāja mums skatīties uz aktivitātēm, uz dažādiem pasākumiem, kur mēs tiekam aicināti iesaistīties, vai mēs tur iesaistamies, vai neiesaistamies, un vienmēr skatīties ar to prīzmu, vai tas ir mūsu stratēģijā, vai tas ir tas, uz ko mēs skatījumies. Piemēram, pirmais no punktiem ietekmē politiskos procesus. Faktiski, es varu teikt, ka tas ir tās daudz slāņainas darbs, 
Mēs noteikti iesaistamies, tad, ja tiek veidots jaunas valdības, noteikti NVO intereses tiek nodotas arī valdības deklarāciju veidojošām cilvēkiem. Un jāsaka, ka mēs pēdējos gadus, kurš mēs to esam darījuši, vienmēr mums ir izdevies šīs te NVO koordinācijas intereses panākt, ka viņš ir šajā valdības deklarācijā. Tad, kad tiek veidota nevalstisko organizāciju pusums kā sabiedrības rīcību politika, mēs noteikti arī būsim iekšā šajos procesos. Mēs pirmkārt iestāsimies par to, lai procesi būtu iesaistoši un lai saturs būtu tāds, kas ir interesants un atbalstoši nevalstiskām organizācijām pusums kā sabiedrības procesiem un tam līdzīgi. Sadarbība ar sājumu, un skatiet, tas pilnīgi, kas pilnīgi šeit finanšu pieejamība, tas arī, ja es jau minēju par šiem te Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem, šobrīd mums ir nākamais plānošanas periodas struktūra fondos, protams, mēs esam tur klāt, lai pārstāvētu sabiedrības, iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju iespēju būt gan ne tikai plānošanā, bet arī ieviešanā, arī izvērtēšanā šajos te struktūra fondos. Tas ir ļoti liels investīcijas Latvijas teritorijā, un neizmantot nemazas organizācija resursu būtu tiešām nevisai labi, manuprāt. Es domāju, ka te ir tāds, bieži vien saka, jā, nevis kās organizācijas tikai saka, nav resursu, nav resursu. Es ceru, ka šie resursi un iespējas ir ļoti lielas, tikai nevalstiskām organizācijām man būtu arī pašām jāsāk domāt par to, kāda ir tā mūsu adeva no tās mūsu darbības, kas ir tas, ko mēs sabiedrībā mainām ar to savu darbību, nevis tikai būt par projektu administrētājiem, projektu apgūvējiem. Tātad šī te NVO iesaistīšanās finansējuma apgūvē labāko ideju piedāvāšanā valsts pārvaldē, pašvaldībās un tam līdzīgi. Stiprināk biedrību notrināju kapacitāti. Varētu domāt, ka ir 17 tūkstoši organizācija, katra organizācija, protams, ir unikāla. Ir elementāri, tāpat kā krēslam ir četras kājas, ir procesi, kurām ir jābūt organizācijās, lai tā varētu tikt uzskatīt par tādu labu funkcionējošu organizāciju. Un viens no aspektiem, ko es noteikti gribētu pieminēt, tā ir laba pārvaldība organizācijās, ka tas ir lēmēja vari šķiet un izpildvārs, un ka šīs te institūcijas tiek iedibinātas pašās organizācijās, un faktiski veicina arī šo caurspīdību un pašās organizācijās. Un tādējādi mēs piedāvājam, vasaras akadēmijas cilvēkiem izglītoties, mēs pēdājām šis iepriekst cilvēkiem izglītoties, mēs piesaistam resursus, lai varētu nevalstiskās organizācijas tad vēl izglītoties. Tāpat jaunas organizācijas, kas dibinās, mēs palīdzam viņiem iziet cārušanu pa dibināšanās procesam, lai viņas varētu kļūt spēcīgs, tad viņas nodibināšanās. Ļoti dažādi, ļoti dažādi. Populistēt un skaidrot biedrību nodibinājumu darbu saviedrībā, Manuprāt, tas ir viens no lielākajiem izveicinājumiem nevalstiskām organizācijām, bet, protams, mēs esam attīstījuši visu savu sociālo tīklu, struktūru, uzbūt un tam līdzīgi. Mēs arī publicējam rakstus par NVO jomā aktuāliem jautājumiem, tāpat šīs ziņas nesēdi tumsā. Un jāsaka, ka šīs ziņas nav tikai nevainīgas ziņas nesēdi tumsā informācijai un jau sektoram. Sākotnēm tiešām bija iecerēta kā tāda tikai informatīva lapa, ko Aljānas dara. Bet, kad es sāku strādāt, Aljānas ir katru nedēļas vienkārši epastā aizsūtīt katru solu, kur es esmu bijusi, ko es esmu darījusi. Bet nākotnē es tiešām noprāt redzētu, ka tas ir tāds iespēju tīrgus tā NVO lapa. Un es zinu, ka šis instruments ir arī, mēs sūkam savu nostāju ziņas, mēs sūkam savas nostājas arī šajās ziņās, vienmēr ir ietērts tas, ko alianses saka par vienu ar otru jautājumu. Un mēs zinām, ka šo ziņu nu lapulās arī valsts pārvaldes darbinieki pašvaldībās, un viņi tie pārpublicēti ļoti daudz, tā kā tā nav tikai tāda informācijas dēles, kurā mēs izpaužamies. Latvijas NVO sektors starptautiskā mērogā 
Es pati esmu sirdikus padomē, kur man ir iespēja tiešām ļoti plaši NVO loku informēt par Latvijas NVO sektoru. Tas ir Latvijas, kur tu esi pārā padomē? Tā ir pusaunskās sabiedrības, pusaunskās sabiedrības grupu vispersaules asociācija, kur mēs arī esam biedri un faktiski tas ir ļoti labs kanāls, lai stāstītu par NVO sektoru pasaulē un ne tikai stāstīt, bet arī piedāvāt vidējas slepdāles kā mērolā par ko mēs varam piedāvāt vienu no tādām, es tiešām varu pateikt vispasaules NVO dienu, ko es teicu. Un, protams, arī mēs esam runājuši par tādu instrumentu, kā mana valsts piedāvāšana arī citām valstīm. Tā kā tā ir tāda laba arēna priekš NVO sektoru. Jā. Tas, ko es gribētu, kā es teicu iepriekš, es gribētu varbūt nedaudz detalizēt, varbūt iziet caur šajā brīdī. Tām aktualitātēm, ko jūs darat, un, protams, jautājumu prizinu būs varbūt tīri tādu praktiskāku vienkārši. Pirmais, ko jūs, kas jums ir kā strateģijā, ir ietekmēt politiskos procesus. Pieņems ir maturfēs, jo šajā gadījumā mēs esam pārstāv minulītu viedarību. Es skatījos tagad valsts sekretāra sanāksmē, ir šonedēļ tad uzsaukts izmaiņas, invalīdi, kaut kādā blā, 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 noteikumos un tam līdzīgi. Es pieļauju, ka, teiksim, šajā brīdī šos noteikumus varētu viņiem sakot līdz pietiekoši daudz arī nevalstiskās organizācijas. Kā cita tas mehānismus? Kā var iesaistīties iekšā? Ja viņi teiksim šajā gadījumā tiešām ierauga, ka tur ir kaut kas tāds, kas viņas neapmierē. Sākotnē es gribu pateikt, ka Valsts sekretāru sanāksmes, mēs viņi saucam to ugundzēšanu ar ugundzēšanu aparātu, jo tas ir faktiski divas nedēļas pirms dokumentas, kad ir zīmes tālāk un tāpēc pēdējais brīdis faktiski ielikt šajā vilcienā. Un tāpēc es domāju, ka tās organizācijas, kuras tiešām seko līdzi, viņas noteikti jau būs bijušas iesaistītas, es nezinu, noteikti jautājums par cilvēkiem brīpšanu laicībām, ka tā būs varbūt Latvērbas ministrija, kas izstrādā, un viņi jau būs iesaistīt šajā Latvērbas ministrijas kaut kādā noteiktā darba grupā, kas pie tiem noteikumiem strādāja. Es tiešām cerētu, ka tā ir. Ja tā nav, tad šī organizācija noteikti var... Pirmkārt, jautājums, vai viņi būs uzzinājusi to. Un pieņemsim viņu uzzināt? Pieņemsim viņu uzzināt, bet es gribu arī pievērsties tam, ka viņi varēja arī neuzzināt. Es gan liels kārs. Šodien vienkārši šodien es skatījos speciāli valsts sekretāru sanāks, es tieši redzēju, ka viņi būs šo to te. Kādreiz, kādreiz Latvijas pasauniskā aliānce sūtīja nevalstiskām organizācijām. Šis ir saraksts ar normatīviem aktiem, kas iet valsts sekretāru sanāksmē, vai jūs neinteresē. Šobrīd ir tā, ka mēs to vairs nedarām. Mēs sekojam līdzi, un tad, ja mēs redzam, ka ir kaut kāda normatīva, kas varētu interesēt kādai noteiktajai organizācijai grupai, mēs viņu pārsūtīsim. Un tas nav mazsvarīgi, jo kādam arī ir jāfinansē šī te infrastruktūra, kas to dar, ja? Vai ne to dar valsts pārmodi, vai to dar kā nevalsts organizācija. Un tad, savukārt, šī organizācija, ja viņi ir uzzinājuši par šo normatīvu, viņi noteikti var sazināties ar mūsu politikas koordinātoru Rīņa Šimānsku, kura var palīdzēt saprast kādā veidā iesaistīties šī normatīvu komentēšanā, kā sagatavo tā atziņumu, bet, protams, mēs nebūsim kompetenti par to jomu, kas tev kā šīs organizācijas pārstāvim vai šīs grupas pārstāvim ir svarīgi. Mēs varam palīdzēt tīri to tehnisko, tehniski tev atbalstīt, kā pareizi tiek sagatavo tā atziņumu, izglītot to par to un izskaidrot, kāds ir tas tālākais process, kas būs saskaņošana, sanākums un tam līdzīgi, tam līdzīgi palīdzēt arī sakot līdz iespējams, ja paši to nevar nodrošināt un palīdzīt. Tā kā tas ir tehniski, kā tas varētu tikt izmantots. Un jāsaka, mēs esam arī bijuši organizācijām, es viņu interešu aizstāvības pat kampaņām, nevis tikai viena atzinuma sagatavošana. Tomēr mēs izglītības jomā esam atbalstījuši nevalstiskās organizācijas, kur ir viņiem ļoti skaidrs, 
redzējums, kas būtu jāmaina, bet viņi nezinu, kā to tehniski izdarīt. Tad savukārt mēs esam skaidrojuši, ka ir viens ceļš caur ministriju, viens ceļš caur sēnu, caur memorāntu. Un tam līdzīgi, ka mēs palīdzam no tās konkrētās situācijas saprast, kā šajā organizācija ir iepēties. Ir varbūt kaut kāda statistika, cik pieši organizācijas vēršas tieši pie jums savu interešu? Mums nav tāda statistika. Jā, mēs, protams, regulāri atkopojam to informāciju, cik pie mums vēršas un mums ir pagājušā gada. Pagājušā gada skaidri, ja mums tiešām mēs esam kopā par visām mūsu darbības jūmām, atbalstījuši un ietekmējuši, palīdzējuši pār par 1500 cilvēkiem no organizācijām. Tā kā konsultācijas mums, organizācija mums ir nosaukta konsultācijā, mums ir bijis tā, ka mums jākada laikā par 200-300 konsultācijas cilvēkiem tieši par viņu. Nu, tiem interesējušiem jautājumu. Tie var būt dažādi, tie var būt, kā man pareizāk kārtā krāntu vidīt, vai kā man pareizāk strādāt ar noteikto valsts institūciju. Bet, paldies, cik kā šī vēl, teiksim, tie ir precizē. Man liekas, teiksim, šajā brīdī palējāms, vai ir padomu devē valsts tiesības valsts sekretāra sanāks, vai nav? Nav. Nav, tas ir novērotājais status. Novērotājais status. Tas ir novērotājais status, un mēs esam ļoti labi šīs te Un, protams, nav tikai valsts sekretārs nenāksms, un mums ir arī nevalstis koordinizācija pārstāsts ministra kabinēta komitejā, kur, ja valsts sekretārs nenāksms, mēs jautājumi netiek saskaņot, viņi iet uz NKK, un tas nav aliantas pārstāvs, bet mēs ļoti cieši kontakt uzturam ar Āri Adleru, kas ir ministra kabinēta komitejas sēdēs. Un tāpēc es saku, Nav mums svarīgi, ka alijānsas pārstāvs būtu pilnīgi visos instrumentos, nu tā kā tieši alijānsas pārstāvs. Svarīgi ir, lai nevalstiskām organizācijām ir kanāli, caur kurām viņi savas intereses var pārstāvēt, un lai tās būtu jebkurā jomā vides, izglītības, ekonomikas un tam līdzīgi. Vai es varēju noformulēt tad jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par to pašu invalīti, teiksim, šajā gadījumā, teiksim, piemēram, Ja gadījumā viņi nav uzveicināta uz Latvijas ministriju, teiksim, viņi pamana šajā gadījumā, tad ir parādījies. Droši var vērsties aliancē, droši var vērsties aliancē, un mēs pamanot valsts pārvalus nolaidību, neinformēšanu un citu veidu, nu, teiksim, nu, tā kā neizdarības, kas bieži vien var būt ne jau tāpēc, ka es kaut kādu ļaunu, Bet tas var arī būt neaiznezināšanas, jo faktiski organizācijas arī bieži vien nesniedz daudz informācijas par sev. Viņas neiznāk ārā un nesaka, jā, mums tagad interesē šie jautājumi būt, var mums kontaktēties nākotnē. Tur var būt dažādi aspekti, kāpēc. Viņi nezina, varbūt. Viņi varbūt arī nezina. Jā. Man jāsaka tieši tāpēc aliāns arī šajā par līdzgalību. Mēs lasam lekcijas, mēs esam piedalījušies citu organizāciju, veidot uz projektos, izglītojot cilvēkus reģionā un arī nacionālā līmenī par to, kādas ir tās tavas iespējas iesaistīties un kādas ir tavas tiesības patiesībā. Jo cilvēki bieži vien nezina, ka viņam pat tiesības informācija. Jā, bet varbūt viss tās nekārši, kurā gadījumā vēl par kaut kādiem instrumentiem, kurus es izmantoju tieši politikas ietekmēšanā. Es domāju, šeit vairāk detalizētu memorāmu un šīm lietām. Man jāsaka, Man jāsaka tā, ka faktiski tie instrumenti var tikt pieminēts memorāns kā viens no instrumentiem, bet viņš savā darbībā ir diezgan rutinēts, un mēs noteikti izmantojam iespēju tikšanos ar premjeru. Varbūt izstāsts, vienkārši, kas ir memorāns? Jā, memorāns ir tāds tāda vienošanās starp valdību un nevalstiskām organizācijām, ka tiks veidot savstarpējās sarunas, dialogs un uzlabotas šīs te nevalsts organizācijas iesaistīšanās iespējas valsts pārvaldes tarpā. Un šis memorāns tika noslēdz 2005. gadā un tika izveidot īpašu memorāna padome, kurā ir jebkurām organizācijām, kuras ir parakstījuši šo memorānu, piesakoties valsts kancelējā, viņas var pieteikties parakstīt šo memorānu un var arī tikt ievēlētas un būt šajā memorāna padomē. Memorāna padoma sanāk reizi mēnesi pēdējā trešdienā, 
Un šeit nelastiskas organizācijas var aktualizēt savu būtiskas jautājumus. Un, piemēram, tā organizācija, kur saprat, ka viņi nebija iesaistīti šajā par procesā, par, par šiem īpašiem noteikumiem, viņi var aktualizēt, kāpēc viņi netika iesaistīti. Un tad šajā termiņā un padomē piedalīsies cilvēki no šīs konkrētās nozars ministrijas, un viņi skaidros, kāpēc viņi netika iesaistīti, par kādu bija procesi, un varbūt organizācijai, organizācijai nebija informācijas, ka šie procesi noteikti pamīdzīt. Un, kā es vienmēr saku, cilvēkiem varētu nolaisties rokas, ka viņi saprot, nu jā, procesi ir beidzies, mēs vairs nevaram neko ietekmēt. Es uzskatu, ka vienmēr arī MK noteikumus var mainīt un, un, un to arī vajag darīt. Un, un, un tad faktiski pašas memorāna parakstīšās organizācijas ir tās, kas veido šo te saturu šeit memorāna mm. padomē. Un tur ir arī valsts pārvaldes pārstāvi un memorāna padomu vada Elit Dēmane, kas ir valsts kancelēs vadītāji. Un tad savukārt organizācijas var pieteikt šos jautājumus un tad tiek pieņemts lēmums, ko darīt šajā gadījumā. Man jāsaka, ka ir daži labi piemēri, kur memorāna padomu ir tiešām spēlējusi ļoti būtisku lomu, kad vienā jomā netika sasaukta viena padoma, bet šis memorāna padomas lēmuma tika uzreiz divu nevienu laikā sasaukt mm-hmm. padomu, kas nebija sanāk uz divus gadus. Un, un, un organizācijas spēja pauzt savu viedoklu par mm-hmm. ļoti būtiskiem gatām. Skaidrs, labi. Vēl kāpēc tiks ministru un tu noteikti par padomu, ko mēs izprastīsim par padomu? Jā, par varu mēs. Jā, par kā rāks. Jā, es vienkārši domāju, cik daudz ir to iespēju. Nu jā, tad es vienkārši... Jā, attiecībā uz, attiecībā uz saimu ir arī īpaša deklarācija par saimus atbalstu pusons, kas ir vienības aktivitāte un sadarbība ar nevalstiskām organizācijām. Šai sadarbībā ir ļoti tāds stabils instruments, kas ir saimus un NVL forums, viņš notiek reizi gadā. Un nākamais būs 20. maijā, un šogad ir trīs tēmas. Viena tēma ir Nacionālais attīstības plāns un struktūra fondi, otra tēma ir par sociālajiem jautājumiem un jauniešiem un bezdarba novēršanu, tieši jauniešu vidū, un trešā tēma ir Eiropas, Eiropas jautājumi un Latvijas diasporas iespējas atbalstīt Latviju esot ārpus Latvijas, un šeit šis te forums ir tikai tāds viens pasākums gadā, ko notiek atskatīšanās uz to, kas ir paveikts un kā šī sarebība ir veikusies un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā caur šo instrumentu organizācijas arī var pieteikt celu aktuālos jautājumus šī forma kontekstā, var tikt organizēti īpaši kaut kādai konkrētai jomai būtiski pasākumi pašā saimā, sadarbojoties ar Saimas komisijā, un, 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 un protams, bieži vien ir tā, ka organizācijas varbūt domā, ka tā sadarbības starp Saimu un NMO notiek tādā ceremināla procesā, ja, ka mēs tagad sanākam kopā un sateikamies, un tad mēs sadarbojamies. Man jāsaka, ka tas tā nav, protams, nevalstisko organizāciju iesaistīšanās var notikt komisiju līmenī, kur viņas var par sevi aktuāliem jautājumiem iet uz komisijas sēdēm, piedalīties šajās komisijas sēdēs, piedalīties līkumu izstrādāšanā, un tā, piemēram, jūs arī pagājušā gada, šogad ir jūs uzsāktas darbs pie ļoti būtiska likuma priekš nevalstiskām organizācijām, brīvkārtīgo likums. Un, protams, ir svarīgi te ne tikai aliansi iet un iesaistās šī te likuma izstrādē, bet kā organizācijas, kuras tiešām piesaista brīvprātīgos, kur darbībā ir iesaistīti ļoti daudz cilvēku un brīvprātīgi iesaistīt ar šī likuma izstrādāšanā. Un tādā veidā arī šī sadarbība veidrīs, nevis kaut kādā ceremonijā, kurā, kā mēs saka, mēs tikai deklaratīvi pasakam, jā, mūsu sadarbību veidrīs šā veidā. Jo, Es varu tikai īsti momentu, interešu aizstāvības veiksme ir tas, kādas 
vai tu panāc vai nepanāc izmaiņas likumā vai kaut kādā normatīvā regulējumā. Nevis sapulču skaitā, kur tas pavadīs. Jā, es tieši gribēju par laiku. Varbūt pasaka, varbūt trīs top jautājumus. Es pašlaik nav atrasināt, bet pie kur jūs pašlaik, es jums pašlaik ir dienas kārtībā, un kur jūs varat panākt pozitīvu rezultātu. Sākt ar tiem, kur ir jau astoņas gadus dienas kārtībā. Nē, 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 es jau nezinu. Jā, 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 es saprotu, tikai ir jautājumi, par kuriem Latvijas pusvaldes kālajā piestās jau kopš dikināšanas. Nē, nu labi, tas, kas astoņas gadus kārtībā, nē, mums ir, es esmu vairāk. Es sāku šo to, kas ir astoņas gadus dienas kārtībā, un pirmais ir, kā Latvijas Latvijas valstī būtu nepieciešams izveidot īpašu MMO fondu, kurā būtu Latvijas valsts resursi, MMO darbības atbalstam. Otrs, protams, ir brīvprātīgo likums, kurš uzsāka izstrādāt un kur vajadzētu turpināt darbiešu likumu, lai beidzot mēs nebūtu vieni no retajām valstīm, kur brīvprātīgo darbs nav kā lai sato, atzīts juridiski un atzīts un nav iespējas patiesībā pateikt, cik daudz mums ir šo te brīvprātību un tā līdzīgi un līdzīgi. Un neapšābām mūsu dienas kārtībā ir šobrīd nevastas organizācija pieejamība. Viņa pieejami, lai viņi jābūt pieejami struktūrfam līdzīgi. Jā, skaidrs. Jo es varu teikt, ka mēs esam bijuši ļoti veiksmīgi nacionālā attīstības plāna izstrādes laikā. Nevalsts kās organizācijas, mēs izveidojām īpašu NVL konsorciju, līdzklības konsorciju, kur faktiski arī nevis avijāns vēl ir pati, bet dažādās jomās organizācijas pa vienādiem līdzklības principiem iestājās gan vidē, gan izklētībā, gan kultūrā un tam līdzīgi. Un tādējādi mēs pat neesot no vienas organizācijas spējām ietekmēt to, ka Nacionālā attīstības plānā ir lietas, kuras ir ļoti būtiskas un NVO interesēs. Varbūt tieši pāriesim tagad uz otro jūsu prioritāti. Tas ir šajā gadījumā veicināt finanšu pieejamību pa biedrībām un uzminājumiem. Es saprotu, ka ļoti daudz labi lietas izdarītas ir. Es saprotu, ka patreiz šis ir tāds karstais kartupels, patreiz šis ir periods vienkārši nispārts, kas pašlaik varbūt nevis to, par ko es izdarīšu. Ir skaidrs, ka tur jūs Piemēram, varam uzlikt jau. Jā, bet... Uzliecīt. Jā, labi. Jā, jā. Nu, jā. Bet kas noteikās tieši šo jautājumu tagad? Kā mums izskatās par kreiz? Patiski... Es domāju, ka mēs bieži vien, kad ārējāms runā par finanšu pieļību un atbalstu NVL, mēs runājam nacionālā līdzi. Ļoti būtisks ir tieši reģionālais aspekts, tieši pašvaldību aspekts, un mēs ar vienu vēlētos redzēt, ka ar vienu vairāk pašvaldības saprot to, ka nevalsts kās organizācijas viņu teritorijā ir atbalstāmas un viņa darbība ir veicināma. Un es domāju, šeit iegribēju būs tikai vietēji iedzīvotāji. Es varam redzēt, ka ar vienu vairāk pašvaldībās ir šie te īpašie konkursi, kas arī ir caursti tā, caurspīdīgi, tie ir konkursi tiešām un kas agrāk varbūt tā nebija, un nevastiskām organizācijām ir pieejami šie resursi. Nacionālā līmenī, manuprāt, šis te ir mans pieminētais NVL fonds, ka mēs saprotam, ka Latvijas valsti ir jābūt atbildīgai par to demokrātijas procesu, kurš ir nepieciešams, lai demokrātijas valsts tā stāvē, arī šie tie iedzīvotāji iesaistīšanās, ka tā nevar notikt pa citu valstu nodokļu maksātāju resursiem. Tas vienkārši, kāpēc, piemēram, es nezinu, par Norvēģiem vai Dāņiem būtu jāmaksā par to, vai Amerikāņiem būtu jāmaksā par to, kas ir Latvijas iedzīvotāju līdzlības procesu. Un, manuprāt, šeit mēs neesam tikuši tiešām tālāk. Un man priecē tas, ka Finanšu ministri izveidoja šo te arī memorāli padomus iniciāti, izveidoja darbu grupu, kur mēģina aktvert un saprast, kāds ir finansējums, ko jau šobrīd nevalsts kās organizācijas iegūst no valsts budžeta līdzekļiem. Un kādā veidā, kad šie te instrumenti būtu sakārtojumi, lai nebūtu tā, ka, piemēram, vienā ministrijā ir 
dažādi veidi, kā organizācijas patiesībā var iegūt resursus no valsts budžeta līdzekļiem, tajā pašā laikā tur nav nekādu cārspīdību, tur nav nekādas kārtības. Piemēram? Piemēram, es varētu minēt izglītības ministriju, kur tiešām tad, kad mēs sākotnēji, tas jau kādu laiku atpēst, tad jāmies uz šiem te sadarbības līgumiem, ir 80 sadarbības dažādi līgumi, un tas pilnīgi nav analizējums materiāls, kas tad ir pa līgumi. Līgumi, man pārsteidz bija, varbūt tas nebija izglītības ministrī, bet man vienkārši pārsteidz, ka vienā Valsts kancelēs apkopojumā es redzēju, ka ir organizācija, kur ir iegūtas atbalstu 7, 8 un 51 santīmu. Tad man ir jāiet, bet tas viens ir, tas nav jautājums par summu, bet tas ir jautājums par procesu, kādā veidā tad šis atbalsts ir vērts tikt iegūt. Manuprāt, šeit ar vienu vairāk mums ir jāsprot, protams, ka šī te caurstatāmība, arī prasīs no valstiskām organizācijām būt nevis par tādām, kuras atrod, ja kuru veidu, vienalga šodien izglītības ministrijā, rītdien kultūras ministrijā, parīt ekonomikas ministrijā piedāvāt savus pakalpojumus vai savus programmus vai kaut kā tamlīdzīgi, bet tomēr, lai mēs ar šiem valsts viņaņš līdzekļiem izdarītu maksimālo labo gaču sabiedrības, lai tas nebūtu tikai tāds instrumentārijs, kur kur ir iespēja organizācijām piesaistīt savu resursus. Un, manuprāt, finansējuma pieejamība tā vienmēr būs tāda izaicinājuma sfēra, jo mēs, protams, vēlamies, lai arī resursi būtu pieejami tādiem NVL projektiem, kas var uz Latviju atnest vēl vairāk finanšu resursu. Tā būtu noteikti līdz finansējuma programma. Mēs vēlētos redzēt, ka arī politikas dokumentiem, kurus valsts ir izstrādājusi, būtu pieejamie resursi. Pieejami resursi, piemēram, Pilsonskās sabiedrības šis te politikas pamatnostādas, ka tām būtu pieejami resursi. Un, manuprāt, nav jēgas no dokumentiem, kuriem nav apakšā nekāda sēguma. Tā kā. Labi, bet ļoti skaisti. Apkārt, viņš pateica konkrēti, mums pasaka. Šlaik man liekas, ka 1421. gads vismaz Norvēģijas finanšu instrumentus, ka pašlaik atbalsts nevalsts par organizācijām, tas ir būs pēdējais konkurs, un man liekas, ka pat reiz vairāk nekas tās lielā mērā vai nacionālā līmeļa nekas nespīd uz dotu brīdi. Tā ir? Es to nevaru tā teikt, un es nevaru arī piekrist tev, ka es runāju ar indienu apkārt. Labi, labi, labi. Jā, jo vienkārši, protams, skatoties no vienas organizācijas prīzmas, Mēs gribētu redzēt vienkārši kaut kādu lādi, kur stāv nauda priekš manām visām darbībām. Noteikti tāda situācija neiestāsies. Noteikti tāda situācija neiestāsies un vienmēr resursi būs mazāk nekā šīs te vajadzības. Un varbūt šeit arī varbūt atšķirās tā, un tas ir mūsu redzējums no tā, ka mēs uzskatām, ka resursi ir resursi ir, bet viņi nav pārvaldīti caurstatāmā veidā. Un tieši tāpēc mēs arī nav nekādi prioritāši, kas pateiktu, jā, šajā gadā mēs vēlamies atbalstīt to, nākamajā gadā mēs vēlamies atbalstīt to, jo, protams, mēs nevarēsim nekad nosakt visas vajadzības, kādas pastāv nevalstisko organizāciju sektorā. Nevalstisko organizāciju sektors ir burvīgs arī ar to, ka viņš var piesaistīt resursus no ārpuses, ne tikai no Latvijas valsts budžeta līdzi. Es izdēju vienu tādu baumu un pakomentēt vienkārši, ka viena lieta, ka mēs neesam Latvi izveidojuši šajā gadījumā, teiksim, šo te finansēšanas mehānismu iepriekšajā pārdošanas periodā, tas dzirdēja, ka viens no iemestiem, kāpēc varbūt arī negrib Eiropas savienību atbalstīt, teiksim, tās vispārējos, teiksim, Eiropas NVL projekts ir tieši tāpēc, ka šis mājdrums nav izdarīts. Vai tas kaut ko tādas dzirdējas? Es domāju, ka baumas ir dažādas, jā, var būt, es nezinu, bet man jāsaka, man jāsaka, ka vienkārši varbūt tas instruments, viņš nav izveidots, un varbūt arī tāpēc, ka šie tie resursi ir konstanti bijuši pieejami no citiem avotiem, no norvēģiem, no 
Eiropas ekonomiskās zonas un tam līdzīgi. Un loģiski tās lielākās mācības un jaunākie risinājumi būtas tajā brīdī, ka tev tā finansēja nav. Ja ir pieejami 10 miljonu pēram eiro no šīs EZ Norvēģa finanšu instrumentiem, loģiski nevienam neradīsies sajūta, ka viņiem vajadzētu atbalstīt no valsts līdzīgi. Un tajā pašā laikā viņi jāsaka, ka ka varbūt arī ir, kas man nevisai patīk, ir tas, ka tajā pašā laikā mēs esam radījuši iespējas Latvijas parlamentāriešiem, saimnas deputātiem atbalstīt sev interesantus projektus, izmantojot valsts budžeta līdzītus. Trašu veidošanu, kaut kas tam līdzīgi atbalsts sportistiem un tam līdzīgi. Man liekas, ka šeit ir tāda politika divkosība patiesībā. Neredzēt tās, es nesaku, ka sporta nevajag atbalstīt, bet neredzēt šo te kādu balansu, iespēju balansēt starp citiem sektoriem arī. Ja mēs paskatāmies uz sabiedriskā labuma, šiem te datiem es nebūšu precīzi, bet lielākā daļa no tā finansējuma, kas ir uz iedojumu un tu līdzīgi ir sportā. Varbūt pārēsim, teiksim, pie nākošo punktu vienkārši no jūs, teiksim, aktivitāte, no jūs strateģijas. Es varbūt, ka divi sagatavos, ļoti daudz jautājums tieši pār to, kādā veidā, teiksim, jūs popularizējat NVO darbību, tās aktivitātes, jo savas maizdarbs, lūdzu. Maizdarbs. Nu, kā jau stāstīju, tas ir ļoti interesants pajautāt par šo izdevumu, kas ir nesēdi tumsā. Un jūs stāstījāt, ka sākotnē tas bija vienkārši ēpasts, kur tika izsūtīts ziņa. Tad kā tas ir šobrīd? Kas ir tie grāvē lasītāji, kur sasniedz ziņas, kas ir ievietotas šajā izdevumā? Faktiski ziņu saņēmēji ir aptuveni 2,5 tūstoši cilvēki, kuri ir arī šī kontakta bāze veidojusies no cilvēkiem, kas piedalījušies aliansas pasākumos kas ir izteikuši interesi, ka viņi vēl saņem šo informāciju, un viņi vienmēr ir atvērti un augoši. Piemēram, šodien es vēl konsultēju divas organizācijas par to, kā veidot savu organizāciju. Juridiski tam līdzīgi viņi arī nāk kā mūsu ziņu saņēmēji. Un, principā, mēs nenodarbāmies ar to, analīzi, cik daudz viņi tiek pārpublicēt. Mēs zinām, ka reģionālie centri pārpublicē reģionālā savīzes un tam līdzīgi pārpublicē. Tā kā tas ir NVO sektora interesēs snīgt par sevi informāciju un arī, ja kurš var droši iesūtīt savu informāciju, ja viņam ir nepieciešams plašu auditoriju uzrunāt, iesūtīt savu informāciju un daudz zinās. Tad lielākoties tās tomēr ir organizācijas vai arī Arī ir privāti personas, jā, arī ir privāti personas. Tad vēl pagājušajā nedēļā mums pārēdēja bija sarunas tēma par publicisāku un arī sociālajiem tiekliem. Un es pamanīju tādu ļoti jauku ziņu par to, ka jūs pēdējā Twitter un Facebook akcija ir pieris ļoti veiksmīga. Kāda ir jūsu pieredze? Sociālajos tiklos, kā aizpatās šī informācija, vai tas ir svarīgi, vai tomēr nesasniedz vēl kaut kas mērķi? Te es varētu teikt, ka es tiešām esmu ļoti priecīgi atsevišķos brīžos, ka tu saproti, ka šeit... Atsevišķos? Jā, tos brīžos, ka es saprotu, ka, piemēram, mums bija no nacionāla... Nu, tas ir divas piemērs. No nacionāla attīstības plāna bija izņemts ārā termiņus sociālā uzņēmē darbība, tas nozīmē, ka neviens par viņu vairs nekad nedzirdēs, un tam līdzīgi, ka mēs varēsim ilgstošanāt par to. Es biju ļoti priecīgi, ka mums ir vienotais ēpasts visiem saimnes deputātiem, kur tur aizsūtīt un simts deputātus uzrunāt. Šajā brīdī mums ir bijušas mūsu darbības pirmsākumos akcijas, kad mēs Esam sagatavoši vēstu, un mēs skraidam par īkas centru, un satiekamies astoņos no rīta pie Nacionālā muzeja, lai Nacionālā mākslas muzeja, lai dabūtu parakstu no kādas nopēc organizācijas. Un šeit nāk sociālie tīkli, kas ir vienkārši brīnišķīgi nevalsts organizācijas darbībai. Man nav jābūt biedram, man nav jābūt kaut kādam tavam 
uzticamības personai. Bet, ja es redzu, ka tēma ir laba, aktuāla, es varu to mazumiņu, to laiku nospiest, to šēdu nospiest, lai tā ziņa izplatītos. Un man jāsaka, lai arī mēs varētu teikt, ka viņi ir bijusi ļoti veiksmīgi, kā šī pēdējā kampaņa tieši par to, ka demokrātija nav bezmaksas resursas. Un tu izsāks par to kampaņu, es viešām, es jau zinu visu, bet es nezinu, kas tu bija rakstījies. Faktiski tā bija, tā bija, mums bija informācija par to, ka tiks pieņemts lēmums, kāda būs Latvijas nostāja tieši struktūru fondu apguvē, un šajā plānā vai lēmumā nebija paredzēts, ka būs nevalstiskām organizācijām arī šī finansējuma pieejami. Un, protams, tā ir ļoti slikta un bēdīga ziņa priekš nevalstiskām organizācijām, jo mēs nevienmēr esam pieeicināti pie tā galda, kur tiek pieņemti tie lēmi un attiecībā uz kaut kādiem ļoti būtiskiem jautājumiem šajā gadījumā struktūrā mūdē. Un mēs sagatavojam šo te informatīvu uzsaukumu un, protams, Finanšu piesaist nekad nav bijusi finanšu piesaist Latvijas pilsomskajai aliecē. Mūsu darbības nodrošināšanai, kas ir par NVO. Un tieši šajā kampaņā tas uzdevums bija no dažādām NVO, lai kurā jomā viņas strādātu, lai ko viņas darītu, dot signālu no savas puses politikas veidotājiem, ka viņa darbs arī ir jānovērtē un ka viņām ir jābūt leģitīmā piesaistīt arī šos struktūru fonda līdzekļus nākot, ja kurā jomā. Un man jāsaka, mēs varam būt arī vēl veiksmīgāki, tāpēc, ka tieši tā cilvēki izlasa virstrakstu, bet viņi nav gatavi nospiest ne šē, ne laiku. Nē, es vienkārši domāju, ka šeit ir mums ļoti būtiski NVO jāskatās arī uz savu solidaritāti. Un tas nav vienam personīgs pārmetums. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs esam viens no otra arī kā organizācijas šajā kopējā interešu aizstrādībā diezgan atkarības, atkarības tādā pozitīvā nozīmē. Mēs nevaram priecāties, ka kādai organizācijai iet slikti, jo tu būsi nākamais iespējams, kuram ies slikti. Un tāpēc es domāju, ka mums ar vienu vairāk jābūt atvērtākiem, varbūt uz to, ka mēs atbalstam viens otru, lai mēs varētu jūs to pleca sajūtu, tev nav jābūt pārliecībai par katru konkrēto vārdu vai vārdu virknējumu, kā viņš tiek pateikts, bet ja ideja ir laba, tad tomēr atbalstīt šīs organizācijas centrums. Es domāju, ka mēs varējām būt daudz attīvāki un spēcīgāk šajā te NVO sektoru virotā vietotu pārstāvēšanā. Nē, bet es vienkārši varbūt dokumentēšu to, ka Es neesmu, lai kam jau sekotājs, vai zinu kā, līdz ar to es vienkārši lasīju, teiksim, press release, tā kā, tāpēc es nielasīju to, bet, ja, protams, ja es mums būtu uzaicinājuši būt par sekotāju, es noteikti būtu piekrist būt par sekotāju, un tad noteikti šajā gadījumā vienkārši es arī būtu spiesti šeit un laikiem. Es šajā gadījumā pastāstīšu, es pastāstīšu vienu foto interesantu gadījumu. Es darbojuši uz organizācijā Pestīšanas armiju, kas ir bauks, kā viņi ir arī ļoti aktīvs viņa korpuss, un vienreiz spēlējo šīs organizācijas tajā sapulcē, un viena sieviete man saka, dziedāja koris, un tā viena sieviete man saka, zini, Rāsma, viņi nekad man nav aicinājuši, es te nāk jau 15 gadus, un viņi man nekad nav aicinājuši šajā korī dziedāt. Un es saku, bet kāpēc tu pati neesi piecelsies un teikusi, es gribu dziedāt jūs korī. Un es domāju, ka mums arī jāskatās ar šādā veidā uz šo līdzdalību un iesaistīšanos iespējams, protams, tas ir NVL pienākums, aicināt cilvēkus iesaistīties, bet tajā pašā laikā cilvēkam jābūt arī spējīgam pateikt, jā, es esmu gatavs iesaistīties, es atbalstu šīs idejas un tad arī sākt iesaistīties. Un, man liekas, ka bieži vien būs tā, ka kāds tev nepaicinās, jā, un tas varbūt nav runa tikai par par kaut kādām lielām organizācijām, bet tas ir runā arī par to, ko es daru savā kopienā, ko es daru savā sētā, kā es ar saviem kaimiņiem, kā viņi taupā daru kaut ko, kas ir labs. Nē, nu, bet, protams, tā ir šī cita tēma, es domāju, ka mums būs diskusīt par sociālajiem tīkliem, jo kurā redījumā, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, tas ir strateģija. Protams, Twitters un Facebooks un citi instrumenti, viņš tiešām arī, piemēram, mūsu ziņu, tīklis jau ir tik, nu jau augs, 
kam ka šeit ir tie cilvēki, kuri saprot, ar mēlu sektoru vajadzības, un varbūt ne vienmēr viņiem vajadzīgs izskaidrot katru konkrētu punktu, bet šādā veidā mēs arī darbojamies ar konsorciju, un izlīpes konsorciju, kur, piemēram, kultūras jomas organizācija pārstāv ar uzrunāt kultūras jomas organizācijas, jo viņi vienkārši ir tuvāki, zina, kā ar viņiem sadarboties un tā. Varbūt var pateikt tiem skatītājiem, kas vēl nav ievērojuši to, ka ir iespējams pievienot presas relīzes un sūtīt, kā tas notiek, kā tās ziņas dabūtajā jūsu izdēlumā. Faktiski, ja tev ir ziņas, tad mums aicinājums būtu sūtīt šo informāciju uz e-pastu aliansi atnl.lv ar šo savu informāciju. Nav tā, ka mēs paņemam pilnīgi visas ziņas, mēs skatāmies, kas ir aktuāls, kas ir, un bieži vien arī šīs ziņas pārveidām atbilstoši mūsu formātam, mūsu ziņu formātam, bet tas nav tā, ka mēs mainam informāciju. Un mēs izsūtam pirmdienās šīs ziņas, un ja tu vēlies, lai viņas būtu nākamajā pirmdienā iekšā, tad tev noliek līdz ceturtdienai, piekdienai iepriekšējā nedēļā arī jāatsūta, jā. Jo nebūs tā, ka tu atsūtīsi piecas minūtes pirms pieciem, ka viņas parādīsies ziņās. Pirmdienā. Rasma, zini, ka mēs tam stulbjā norunājuši. Jā. Un ir pirmā gadījumā, man ir ļoti daudz vēl jātājumi, kas nav uzdot. Un uz to faktiski tas ir, man liekas, ļoti labs iemesls, lai kādreiz to arī atminētu un parunātos. Jā, uz svētu visiem. Par tiem jātājumiem, paldies tev. Un paldies visiem, kas mūs skatījās. Peace, wow.